ஹாய் வெல்கம் டு ஃபெம்ராக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மினி ஷோ அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வந்திருக்கிற டிடபிள்யூஎஸ் இயர்ஃபோனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது இயர்பட்ஸ் இல்லை இயர்ஃபோன் அதுக்கு எங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது மினி ஷோங்கிற பிராண்ட் வந்து ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் பிராண்டு இவங்க வந்து மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க இதோடய ஷோரூம்ஸ்லாம் வந்து நிறையா சென்னையிலேயும் இருக்குது பாண்டிச்சேரிலேயும் இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலையும் இருக்குது இது ஒரு நல்ல ஒரு யூனிக் பிராண்ட் ஆனால் இதுவும் இந்த மார்வல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனியும் சேர்ந்து தான் இன்டர்நேஷ்னலாக மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க இதோட ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற கம்பெனிகள் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது இது என்டையர்லி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும் அதனால தான் சரி இதையும் வந்து பார்ப்போம் அப்படின்றத வாங்கிட்டு வந்தோம் ஓகே இந்த பாக்ஸில் முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது ஃபோன் பேசிக்கலாம் மியூசிக் கேட்டுக்கலாம் பின்னாடி வந்து சில ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இது வந்து லைட் வெயிட்டு டிடபிள்யூஎஸ் ஏர்ஃபோன் மாடல் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளாக் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் பேட்டரியோட வருது மியூசிக் பிளே பேக் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வால்யூமில் கேட்டோம்னா டாக் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் சார்ஜிங் டைம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்டேன் பை வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் மீட்டரில் வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ தோசாத மினி ஃபியூச்சர்ஸ் இது தான் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் ரொம்ப ஒரு குட்டிக்கோனாக இருக்குது ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சு தான் பண்ணணும் போல் இருக்குது டைப் சி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க லென்த்து போல் தான் இருக்குது ஓகே இதுதான் நம்ம ப்ராடக்ட்டு அது கூட சேர்த்து ஒரு மேனுவல் இருக்குது இந்த கேஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது அவ்வளோ ஒரு பிரிமியமான ஃபீல் இல்லை அப்படின்னாலும் இட்ஸ் நாட் பேட் அட் ஆல் ரொம்ப சின்னதாக கம்பேக்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பவர் பட்டன் கீழே இருக்கிறது சார்ஜிங் போட்டு தட்ஸ் ஆல் இதை இங்கே வந்து ஒரு இஞ்சி மாதிரி வெளியே தெரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சில்வரில் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த டிடபிள்யூஎஸ் கேஸ் நல்லாவே இருக்குது கவுத்துனாலும் விழுகலை நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே பிடிச்சி இது நல்ல மேக்னட்டிக் கொடுத்துருக்குறாங்க இது எடுத்தோம்னா அப்படி வருது இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த சிக்னல் பவர் சிக்னல் இதுலேயும் பவர் சிக்னல் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ஒரு வாரமாக வச்சுருவோம் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிடபிள்யூஎஸ் எப்படி இருக்குது ஃபுல் பிளாஸ்டிக் மேலே இருந்த இருக்கிறது இது வந்து பவர் பட்டன் அது கீழே வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பக்கம் ஸ்பீக்கர் இருக்குது கீழே வந்து ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் இது வந்து கரெக்டாகவே ஃபிட் ஆகுது ஏருக்குள்ளே கீழே விழுகிற மாதிரி இல்லை வெயிட் வந்து ரொம்ப லேஸ் மொத்தமே ஒரு பத்து கிராம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு கிராம் தான் இருக்கும் போது அவ்வளோ வெயிட்லெஸ் ஸோ இப்போ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் இப்போ இது ரைட்டு இது லெஃப்ட்டு இது லெஃப்ட்டு இது ரைட் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இப்போ இந்த பவர் பட்டனை லைட்டாக ஒரு டச் பண்ணோம் அப்படின்னா சாங் வந்து பிளே ஆகும் மறுபடியும் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா போஸ் ஆகிடும் ரெண்டு தடவை டச் பண்ணோம் அப்படின்னா வால்யூம் வந்து வரும் இதை மூணு தடவை டச் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் சாங்ஸுக்கு போகும் அதே நம்ம வந்து ரைட்டில் வந்து மூணு தடவை டச் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு சாங் போவோம் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ரெண்டு தடவை தான் டச் வந்து சென்சார் பண்ணியிருக்கு அதனால் அப்படி அடுத்து சாங் ப்ளே பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு சாங் போயிடுச்சு ஸோ தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன் இப்போ இதே நம்ம ரெண்டு தடவை டச் பண்ணுவோம் வால்யூம் வந்துடுச்சு ஸோ தட் இஸ் கூல் லைட்டாக அதை டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸும் வரும் இதில் நீங்கள் வேணுங்கிற ஆப்ஷன்ஸையும் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதோட மியூசிக் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மைக்லேயும் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இது உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பெருசாக பாஸு அந்த சில்லெல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் இருக்காது ஒரு ஆவரேஜ் மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஃபோன் வரும்போது நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணுறது எப்படின்னா பண்ணிங்கன்னா ஃபோன் வந்து ரிசீவ் ஆகிடும் கீழே இருந்து மேலே அவ்வளோதான் ஸோ ஹலோ 
இப்போ வந்து மினிசோ ஏர் என்னது ஏர் ஃபோனை தான் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு வெரி குட் ஓகே நான் உங்கள்ட்ட அப்புறம் பேசுகிறேன் பாய் இப்போ அதை கட் பண்ணணும்னு சொன்னால் மேலேருந்து கீழே பண்ணிங்கன்னா கட்டாக இந்த மேனுவலில் வந்து இதுக்குள்ளே டீட்டெயில்ஸும் போட்டிருக்குறாங்க எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் பண்ணுறது என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்து செஞ்சுக்கலாம் த்ரீ டேப்புக்கு என்ன சிங்கிள் டேப்புக்கு என்ன டபுள் டேப்புக்கு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸு எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே போட்டிருக்காங்க ஆனால் பார்க்கும்போது இது ஒரு யூனிக் பிராண்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா இதை விட சூப்பர்பான ஆப்ஷன்ஸோட ஏர்பட்ஸே வருது ஸோ ஃபார் திஸ் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அ குட் ஆப்ஷன் டு பை ஆனால் இதில் சில அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வச்சு பாட்டு கேட்டாலும் சரி அல்லது நீங்கள் ஃபோன் பேசினாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹீட்டுமே ஃபீல் ஆகலை ஏரில் அப்புறம் நமக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை வெயிட்டும் இல்லாதனால காது வலிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீலும் இல்லை அதிகமான மேக்னட்டிக் எஃபெக்டும் இல்லாதனால தட் இஸ் ஒன் கூல் மியூசிக் வைஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் குட் ஆப்ஷன்ஸ் டு பை ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏர்பட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கும்போது முக்கால்வாசி நேரம் மியூசிக் தான் கேட்போம் சில நேரத்தில் வந்து நம்ம கால் பேசுவோம் அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இது வந்து நாட் சூட்டபிள் பட் இஃப் யூ ஆர் ஆன் டு டாக் ஒன்லி த டேக் த கால்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கால்ஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் இட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த நீங்கள் முன்னாடி வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாய்